கோஹினூர் இந்த வைரம் இன்றைக்கு வர ஃபேமஸாக இருக்க காரணம் என்ன இவர் தான் இந்த வைரத்துக்கு மவுண்டன் ஆஃப் லைட் அப்படின்னு பெர்ஷியன் மொழியில் இந்த தியோமெட் கஃபே அவர் சொன்ன விஷயங்களும் இந்த வைரத்தோட சாப உண்மைங்கிற மாதிரியே ஒரு பிம்பத்தை எல்லாரும் மக்கள் மத்திலையும் உருவாக்கிச்சும் கோகினூர் வைரம் பிரபலமாக இருக்கிறதுக்கும் அதை சுற்றி இருக்கிற கதைகளுக்கும் ஒரு முக்கிய காரணம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் அஜித் இது இன்சை இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க விருப்பம் இருந்துச்சுன்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் டெய்லி உங்களுக்கான புது வீடியோஸ் இந்த சேனலில் இருக்கும் தேங்க்யூ ஸோ கோகினூர் வைரம் உலகத்தில் வேறு எந்த வைரம் இவ்வளோ ஃபேமஸாக இருக்குது இவ்வளோ விஷயங்கள் அதை சுற்றி இவ்வளோ ஆராய்ச்சிகள் அதை சுற்றி நடந்துகிட்டு இருக்கானா இல்லை அப்படி ஒரு ஃபேமஸான இன்னும் நிறைய பேர் தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்படுற அதுக்கு வரலாறு புரிஞ்சிக்க முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்க ஒரு வைரம் தான் கோகினூர் இந்தியாவை சார்ந்த ஒரு வைரம் இப்போ இங்கிலாந்தில் இருக்குது இந்தியா தவிர பாகிஸ்தான் ஈரான் ஆப்கானிஸ்தான் இப்படி நிறைய நாடுகள் வந்து அந்த வைரத்துக்கு உரிமை கோரிட்டு இருந்தாலும் இங்கிலாந்து அதை லீகலாக இந்தியாவிலேருந்து ஒரு மன்னர் வந்து பெற்றனால அதை திருப்பி தர முடியாதுங்கிற நிலைப்பாட்டில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது கோகினூரை பற்றி ஃபஸ்ட்டு அஃபிஷியலாக ஒரு ரெக்கார்டு இருக்குன்னா அது பாபர் தன்னை எழுதின தன்னுடைய ஆட்டோ பயோகிராஃபி பாபர் நாமாங்கிறதுல இதில் வந்து தன்னுடைய ஜோல்ஸ் தன்கிட்ட இருந்த விலை மீது மதிப்பில்லாத கற்கள் பற்றி எழுதும்போது ஒரு நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு கேரட் உள்ள ஒரு பெரிய வைரக்கல்லை பற்றி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு அதுதான் கோகினூரை பற்றி அஃபிஷியலாக இருக்கக்கூடிய முதல் ரெக்கார்டுன்னு சொல்லலாம் இந்த கோகினூர் வைரங்கிறது நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் அதை எடுக்கும்போது ஒரு எண்ணூறு கேரட்டுக்கிட்ட இருந்திருக்கு ரெண்டாவது அது வந்து கட் பண்ணும்போது ஏன்னா வைரங்கிறத எடுத்த பிறகு அவங்க வந்து அப்படியே வைக்காமல் அதை இன்னும் அளவுப்படுத்துறதுக்கு வேண்டி கட் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி கட் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு தடவையும் அதோட இறை குறைஞ்சி முதல்ல நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு கேரட்டாக இருந்து ரெண்டாவது அது வந்து நூற்றி பத்தாம் மாறிச்சு இப்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு கேரட்டாக இருக்குது ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை அது வந்து கட் பண்ணப்பட்டிருக்கு பாபர் தன்னோட குறிப்பில் சொல்லும்போது இந்த ஒரு வைரத்தை வச்சு உலகத்தில் எவ்வளோ மக்கள் இருக்காங்களோ அவ்வளோ பேருக்கு ஒரு நாள் உணவு கொடுக்கலாங்கிற மாதிரி பெரிய வேல்யூ இந்த வைரத்துக்கு கொடுத்துருக்காரு நமக்கு தோணலாம் வைரங்கிறது அவ்வளோ ஆச்சரியமான விஷயமா மனுஷங்களால் உருவாக்க முடிகிற விஷயம் தானே எதுக்கு அது இவ்வளோ மதிப்புங்க ஒரு ஈஸியாக உருவாகக்கூடிய ஒரு பொருள் கிடையாது இந்த இடத்துல நீங்கள் வைரம் எப்படி உருவாகுதுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டால் இன்னும் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் பூமிக்கு அடி ஆழத்தில் அதிகப்படி அழுத்தத்தில் கார்பனால் உருவாகக்கூடியது தான் வைரம் இயற்கை நிகழ்வுகள் இந்த எரிமலை வெடிப்பு போல் அந்த எரிம எரிமலை குழம்போடு சேர்ந்து பூமிக்கு வெளியே வந்து விடும் அதை மனிதர்கள் மைண்ட் பண்ணி நோண்டி எடுக்கிறது தான் எடுத்து நம்ம கிடைக்கிறது தான் வைரம் டைமண்ட்ஸ் ஆயிரத்தி எழுநூறில் பிரேசிலில் வைரஸ் சுரங்கம் கண்டுபிடிக்கிறது வரைக்கும் இந்தியாவில் மட்டுமே வைரம் கிடச்சிட்டு இருந்துச்சு குறிப்பாக குண்டூர் மைன்ஸ் இப்போ ஆந்திரா ரீஜன் இருக்குது அந்த ஏரியாவில் தான் அதிகப்படியான வைரம் கிடச்சிட்டு இருந்திருக்கு நிறைய ஃபாரின் ட்ராவலர்ஸ் இருக்கு வெளிநாட்டிலேருந்து ஒவ்வொரு ஒரு ஊராக போய் அங்கே உள்ள விஷயங்களை பற்றி எழுதுகிற நபர்கள் யாருனா மார்க்கோ போலோ அப்படிப்பட்டவங்கெல்லாம் அவங்க குறிப்பில் இந்த குண்டூர் மைன் பக்கத்தில் இந்த வைரத்துக்காக நடக்கூடிய மைண்ட் பண்ண நடக்கூடிய அந்த வேலைகளை கு பற்றியெல்லாம் வைரம் எப்படி எடுக்கிறாங்க இங்கேருந்து எப்படி எடுக்கிறாங்க நதிக்கரையில் எப்படி இந்த வைரம் கிடைக்குது எவ்வளோ மக்கள் இருபதாயிரம் இருபதா இருபதாயிரம் மக்கள்கிட்ட முயற்சி பண்ணி அந்த வைரத்தை எடுக்க முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி அவங்களோட நுணுக்கங்கள் எல்லாத்தையும் அவர் அவரோட குறிப்பில் எழுதியிருக்காரு அப்படி அதே மாதிரி ஆந்திர ரீஜன் இப்போ இருக்க ஆந்திரா சார்ந்து அந்த பகுதிகள் ஆண்டுகிட்டு இருந்த ஒரு ஒரு டைனாசிட்டி தான் காகத்தியா டைனாசிட்டி அதுக்கு அங்கே தான் முத முறையாக இந்த கோகினூர் வைரம் கண்டெடுக்கப்பட்டதுன்னு ஒரு குறிப்பு இருக்குது அஃபிஷியலாக ரெக்கார்ட் ஆகட்டாலும் அந்த மாதிரி தான் சொல்லப்படுது கில்ஜி அலாவுதீன் கில்ஜி படையெடுப்பு பொதுவாக இந்த மாதிரி படையெடுப்புகள் நடத்தி சுற்றி இருக்கிற கோயில்களில் உள்ள வளங்களெல்லாம் கொள்ளையடிச்சு போடுறது அவங்களோட வாடிக்கையாக இருந்துச்சு அப்படி கொள்ளையடிக்கும் போது அவருக்கு கிடைச்ச ஒரு அங்கே காக்கத்தியா டைனர்சிட்டி அண்ட் அந்த பகுதியிலேருந்து அவருக்கு கிடைச்ச ஒரு பொருள் வைரம் தான் கோகினூர் கோகினூர் பொறுத்தவரை அவ்வளோ அழகு நிறைஞ்சது அவ்வளோ பார்த்தோன்னே மனித நம்மளை கவர்ற மாதிரி ஒரு அழகு அழகு சார்ந்து இருக்குன்னா அப்படி இல்லை ஆனால் அது எல்லாத்தையும் கவர்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் அது வந்து அந்த காலத்தில் கிடைச்சதில் ஒரு பெரிய வைரமாக இருந்துச்சு இப்போது இந்த டயத்தில் அது பெரிய வைரமாக இல்லை இது அந்த வரிசையில் பார்த்தா ஒரு தொண்ணூத்தொம்பது தொண்ணூத்தெட்டாவது இடம் தான் இந்த வைரத்துக்கு இருக்கும் ஆனால் அந்த சமயத்தில் அது தோ அது கி
அதனோட அளவு குறைஞ்சிட்டே வந்துச்சு அது வரைக்கும் அதுக்கு கோகினூர் வைரம்ங்கிற பேர் இல்லை பாபரு தன்னோட குறிப்புகளில் அது கோகினூர் வைரம்ங்கிற இதில் மென்ஷன் பண்ணல ரெண்டாவது கில்ஜி அலாதீன் கில்ஜி அவரோட மறைவுக்கு பிறகு அதுக்கு பிறகு வந்த பர டைனசிட்டிஸ் கிட்ட கை மாறிச்சு பாபர் டெல்லி சுல்தான்கிட்ட கைப்பற்றும்போது அவருக்கு கைக்கு வருது இந்த கோகினூர் வைரம் அதுக்கு பிறகு இரநூறு வருஷம் மொகல்ஸ் மொகலாய பேரரசு ஆளும் போது முழுசாகவே இந்த வைரம் அவங்கக்கிட்ட தான் இருந்துச்சு ஷாஜகன் வரும்போது இவர் என்ன பண்ணார் ஒரு பீகாக் த்ரோன் ஒரு மயில் சிம்மாசனம் சொல்லுவாங்க மயிலாசனம் ஒன்று வடிவம் வைக்கும்போது அவர் தன்னோட தன் தன்னிருந்த சிறப்பான ஒரு முத்துக்கள் எல்லாம் அதில் பதிச்சார் அப்படி இந்த கோகினூர் வைரமும் அந்த ஆசனத்தில் பதிக்கப்படுது டைனசிட்டியோட முடிவு நெருங்க இந்த சமயத்தில் நிறைய குழப்பங்கள் இருக்கும்போது ஈரான் அந்த அந்த பக்கம் இருந்து பெர்ஷியாவோட ஷா ஒரு இரண்டாம் அலெக்சாண்டர்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு நபர் பெரிய சாம்ராஜ்ய தனக்குன்னு உருவாக்கிக்கிட்ட ஒரு நபர் நாதர் ஷா வந்து டெல்லி மீது போர் தொடுக்கிறார் மொகலாய அரசு மேலே போர் தொடுக்கிறாரு அந்த போரில் வெற்றி பெற்று அவர் வந்து அந்த பீகாக் த்ரோன் இந்த மயிலாசனத்தை கைப்பற்றி ஈரானுக்கு கொண்டு போகிறார் கொண்டு போன பிறகு அதில் இருந்து அந்த கோகினூர் வைரத்தை கோகினூர் வைரத்தை ஒரு மோதிரம் மாதிரி செஞ்சு தன்னுடைய கைகளில் போட்டுக்கிறார் ஸோ நாதர் ஷா இவர் தான் இந்த வைரத்துக்கு மவுண்டன் ஆஃப் லைட் அப்படின்னு பெர்ஷியன் மொழியில் அர்த்தம் வர்ற மாதிரி கோகினூருங்கிற பேரை வைக்கிறார் ஸோ இவர் வந்து ஒரு சமயத்தில் கொல்லப்பட கொல்லப்படுறாரு அவருக்கு பிறகு இந்த வைரம் அவரோட ஜெனரல் அகமத் ஷா துராணி து துராணி டைனசிட்டி துராணி சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கின அகமத் ஷா துராணி அவர்கிட்ட போய் சேருது அவரோட வழியில் வந்த சுஜா ஷா துராணிங்கிறது அந்த சூழ்நிலையில் இருந்த பொலிட்டிக்கல் காரணங்களுக்காக பொலிட்டிக்கலாக இருந்த அவருக்கு ப்ரெஷர் சுற்றி இருந்த ஆபத்துகள் காரணமாக சீக் டைனசிட்டி ரஞ்சித் சிங் அப்போ அந்த அந்த சீக் டைனசிட்டி பெரிய மன்னர்னு மகாராஜாங்கன்னு சொல்லப்படுற ஒரு ரஞ்சித் சிங் அவர் அவர்கிட்ட போய் தஞ்சம் அடைகிறார் அவரையும் அவர் குடும்பத்தையும் பாதுகாத்து சொல்கிறதுக்காக அதுக்கு பலனா அதுக்கு கைமாறா அந்த கோகினூர் வைரத்தை பதிச்ச அந்த மோதிரத்தை ரஞ்சித் சிங் வந்து கேட்குறாரு இவர் வந்து கொடுக்குறார் ரஞ்சித் சிங்க்கு பிறகு அவரோட வம்ச வழிக்கு அந்த மோதிரம் கடந்து போகுது துலீப் சிங் இவர் ஆட்சி பீடத்தில் வரும்போது கிட்டத்தட்ட த சி சிக் டைனசிட்டி ஒரு அழிகிற நிலைமைக்கு வந்துருச்சு அந்த நேரம் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி உள்ளே வருது ஸோ இந்த திலீப் சிங்கிறவர் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனிக்கு அந்த வைரத்தை வந்து அன்பளிப்பாக கொடுக்குறார் அவர் சுற்றி நடந்த நிறைய போர்களுக்கு சப்போர்ட் கேட்டும் இந்த மாதிரி விஷயம் காரணங்களுக்காக அந்த வைரம் வந்து திலீப் சிங் மூலமாக ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனிக்கு போகுது ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி இங்கிலாந்தில் இருக்க விக்டோரியா மகாராணிக்கு அதை பரிசாக அளிக்க விரும்புது இங்கிலாந்துலேருந்து அதை அனுப்பிவிட சொல்ல சொன்ன பிறகு லார்ட் தல்கோஸ் பிறப்பு என்ன பண்ணார்னா தியோ மெட் கஃபே தியோ மெட் கஃபே ஒரு இருபது இருபத்தோரு வயசு இருக்கக்கூடிய சிவில் சர்வன் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனிக்கு கீழே வேலை பார்த்துட்டு இருந்த ஒரு நபர் இந்தியாவில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்த ஒரு நபர் அந்த நபரை இந்த வைரத்தை பற்றின வரல ஹிஸ்ட்ரி எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிறது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சில விஷயங்கள் வந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு வரதுக்கு வேண்டி அனுப்புகிறார் இந்த தியோ மெட் கஃபே அவர் சொன்ன விஷயங்களும் அவர் வந்து எழுத்து மூலமாக சப்மிட் பண்ணது தான் இன்னும் கோகினூர் வைரம் பிரபலமாக இருக்கிறதுக்கும் அதை சுற்றி இருக்கிற கதைகளுக்கும் ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்குது அவரே தன்னோடய குறிப்பில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு என்னால் சரியான தகவலும் முறையாக கலெக்ட் பண்ண முடியல இருந்தாலும் முடிஞ்ச அளவு செவி வழியாக கேட்ட விஷயங்களும் நிறைய அந்த வைரத்தில் புலங்கக்கூடிய வியாபாரிகள் மூலமாக கேட்ட தகவல்களும் திரு திரட்டி தான் அவர் இந்த வைரத்தை பற்றின விஷயங்களை ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனிக்கு சப்மிட் பண்ணுறார் தல்கோசி அவர்களுக்கு சப்மிட் பண்ணுறார் முக்கியமாக அவர் சேகரித்த போது கிடைச்ச இந்த வைரத்தோடு சேர்ந்திருந்த ஒரு கதை என்னென்னா இந்த வைரம் வந்து ஒரு சாம்பத்தையும் சேர்த்து கடத்திட்டே வந்துட்டு இருக்குங்கிறது தான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் அங்கே சொல்லப்பட்ட ஒரு விஷயம் என்ன இந்த வைரத்தை வச்சுருக்கிற ஒரு ஆண் உலகத்தையே ஆள்கிற அளவுக்கு ஒரு பெரிய நபராக இருப்பான் ஆனால் அவனோட முடிவு வந்து இன்னும் ரொம்ப கொடூரமானதாக இருக்கும் அவன் எவ்வளோத்துக்கு நல்லா இருக்கணும் அது அளவுக்கு ஒரு கொடுமையான முடிவை சம்பாதிப்பான் இந்த வைரங்கிறது ஒரு பெண்கிட்ட இருக்கணும் இல்லைன்னா கோயிலில் கடவுள்கிட்ட இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு குறிப்பு கிடைக்குது அதுவும் ஒரு காரணமாக கொண்டு தான் இந்த வைரங்கிறது இங்கிலாந்து போன பிறகு அது வந்து இங்கிலாந்து மகாராணிகள் மட்டுமே பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு பொருளாக இருந்துச்சு ஸோ அதை சுற்றி சொல்லப்படக்கூடிய விஷயம் சொல்லப்படுற கதைகள் என்னென்னா இந்த வைரம் இருக்கிற இட இருந்த இடம் எல்லாமே ஒரு சரிவு ஒரு அழிவு பதவிக்கு தான் போயிருக்கு முதல்ல எடுத்தோன்னா 
காக்கத்திய டைனர்சிட்டி அது பார்த்தோன்னா ஒரு செல்வ செழிப்பில் ஒரு ஒரு வளமாக இருந்தக்கூடிய ஒரு டைனர்சிட்டி இந்த வைரம் கிடச்ச பிறகு மொத்தமாக அழிஞ்சு போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் அதை கைப்பற்றி நான் அல்லாதுன்னு கிழிச்சுட்டு பார்க்குறேன் சிறு கொஞ்சம் நாளில் கொல்லப்பட்டு சாகிறாரு முகல் டைனர்சிட்டிக்குள்ளே போகும்போது முகலாயருடைய பெரிய ஆட்சியே முடிவுக்கு வர இந்த வைரம் ஒரு காரணமாக இருக்குது இந்த வரலாற்றுப்படி பெரிய சாம்ராஜ்யத்தை கட்டி எழுப்பின ஒரு முக்கியமான எம்பரர்னு சொல்லப்படுகிற ஒரு நாதர்ஷாங்கிறவர் இந்த வைரத்தை கைப்பற்றின பிறகு சிறிது காலத்தில் கொல்லப்பட்டு சாகிறாரு அதே மாதிரி தான் ரெண்டாவது இது கடந்து போனால் துராணி டைனர்சிட்டியாக இருக்கட்டும் அது சார்ந்தவங்களாக இருக்கும் அடுத்தடுத்து கொல கொல்லப்படுறதும் இறக்குறதும் அதுக்கு சீக் டைனர்சிட்டி கை மாறும்போது அதுவும் பெரும் வீழ்ச்சியை சந்திச்சு இன்னும் அதிகப்படியாக அவங்க சொல்லும்போது ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி இந்தியாவை விடுறதுக்கு இந்த அதுக்கு கீழே இருந்த காலனிகள் எல்லாத்தையும் இழக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணமாக இருந்தது இந்த வைரம் தான் சொல்கிறாங்க இன்னொரு குறிப்பு என்னென்னா அந்த வைரத்தை இங்கிலாந்துக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது அந்த கப்பலில் போகும்போது அந்த கப்பலில் அந்த கப்பலில் கொண்டு போன நபர்களில் நிறைய பேர் நோய் பாதித்து இறந்தாங்கிறதும் ஒரு குறிப்பு இருக்குது இப்படி இந்த வைரத்தை சுற்றி நிறைய கதைகளும் ரத்த சிந்தன விஷயங்களும் அதிகமாகவே இருந்திருக்கு இந்த குறிப்புகள் வந்து இந்த வைரத்தோட சாப உண்மைங்கிற மாதிரியே ஒரு பிம்பத்தை எல்லாரும் மக்கள் மத்திலையும் உருவாக்கிச்சு இந்த வைரத்தை பற்றி அதிகமாக தெரிஞ்சிருக்க ஆர்வத்தையும் உருவாக்கிச்சு இன்றைக்கு வர இந்த வைரம் ஃபேமஸாக இருக்க காரணம் அதுக்கு அழகோ அதுக்கு இடையோ ஒரு காரணம் இல்லை இதை சுற்றி இந்த இருக்கிற இந்த மாதிரி ஒரு கதைகள் தான் அது தாங்கியிருக்க ஒரு சாபங்கிற ஒரு விஷயம்தான் இன்னும் ஹிந்து மித்தாலஜிக்கா ஷியாமந்தக்க மணிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது மகாபாரதத்தில் உள்ள ஒரு மணி அதுதான் இந்த கோகினூர் வைரம்னு சொல்கிறவங்களும் இருக்காங்க இந்த கஸ் இந்த சாபங்கிற ஒரு விஷயம் உண்மையாக பொய்யா அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம டைரெக்டாக ஆமாம் இல்லை அப்படி சொல்ல முடியாது இருந்தாலும் நம்ம வந்து இதனால் பாதிக்கப்பட்டவங்க அவங்களோட வாழ்க்கையை தனித்தனியாக நம்ம எடுத்து பார்க்கும்போது சில உண்மைகள் கண்டிப்பாகவே தெரிய வருது இது உண்மையாக பொய்யாங்கிறது ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நம்ம அந்த சாபு உண்மையாக பொய்யா அந்த விஷயத்தை பார்ப்போம் தேங்க்யூ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க விருப்பம் இருந்துச்சுன்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் டெய்லி உங்களுக்கான புது வீடியோஸ் இந்த சேனலில் இருக்கும் தேங்க்யூ